nagsimula ang Jensen and the Flips noong 2013. Itong honeymoon na nilabas noong 2015 ang unang album ng banda. Fun fact, ayon sa isang interview ng Phil Star sa banda, yung flips ng Jensen and the Flips ay nanggaling sa yung tawag ng mga taga Berkeley College Boston sa mga Pinoy. Freaking Little Island People. Eventually, naging Freaky Little Island People na lang para mas respectful daw. Ang bottom 3 ko ay number 3, You Are, number 2, Not This Time, at number 1, Is This Love. Bago ko ipaliwanag kung bakit ito yung bottom 3 ko, uh, gusto ko man ay paliwanag kung bakit yung kantang Borrowed ay wala sa top 3 at bottom 3 ko. Maganda yung kanta mismo na Borrowed, pero ang hindi ko lang mapuri dito ay yung vocal performance mismo ni Jensen. Para sa akin kasi, ang pinaka-effective yung vocals ni Jensen kapag mas busog yung areglo. Iba kasi yung requirement kapag mas isolated na yung vocals. Kaya mahirap i-pull off ang kanta na simple lang yung accompaniment tulad ng isang piano dahil kailangan mas todo pang magbuhat yung melody at yung vocal performance. Isang halimbawa ng tinutukoy ko ay yung performance ni Sam Smith ng Latch Acoustic Version. Kahit na tanggalin mo yung original accompaniment ng Disclosure, tapos palitan mo lang ng piano at cello, kayang-kaya pa rin dalhin ni Sam Smith yung kanta dahil una, magaling siyang kumanta at pangalawa, i-captivating yung melody mismo. Ngayon, kaya ako sinasabi to kasi ito ang dahilan ko para sa number 3 at number 1. Ang negative na masasabi ko sa You Are at Is This Love ay hindi naging epektibo dito yung melody, vocals, at areglo in general. Ang main issue ko lang sa Not This Time ay parang walang direction na pinupuntahan yung kanta. Interesting yung areglo pero ultimately hindi ko maintindihan kung aning gustong sabihin sa akin ito. Kaya sa tuwing pinapahinggang ko yung kanta, ay dinadaanan lang ako nito at walang naiiwan para sa akin bilang tagakinig. Ang top 3 ko naman, number 3, Love Child, number 2, Slow, at number 1, Used to Be. Ang gusto ko sa Love Child ay yung verses at yung dynamics dahil ginawa nilang playful yung tunog na bumagay siya sa emotion na pinaparating ng kanta. Obviously, hindi ito malalim na kanta at paulit-ulit lang yung lyrics. Ang nagdala lang talaga dito para sa akin ay yung areglo na masayahin. Although, hindi ko nagustuhan yung pasada ng mga horns. Naniniwala ako na ang tanging dahilan kung bakit na pull off yung slow ay dahil naging epektibo yung areglo nito. Malinaw na malinaw yung emosyon na pinaparating ng areglo sa punto na kahit hindi mo papakinggan yung lyrics, maintindihan mo kung ano yung tema na hinahabol nila dito. Sexy time. At numero uno yung used to be dahil para sa akin, ito ang pinaka malinis at tight na kanta ng buong album overall. Meron lang akong isang malaking pet peeve sa album na to, yung brasses. Gusto ko lang sabihin na ito yung pinaka annoying thing sa album na to. Bakit ako gigil na gigil dito? Kasi hindi ko siya ma-block out. Yung kaya nahirapan na kong i-judge ng maayos yung slow, love child, crazy at stay with me dahil sa brasses na to. Sana lang ay either gumamit ang Jensen and the Flips na mas magandang brass sound. I'm assuming na midi to dahil sa tunog pa lang na parang digital lang yung horns. Kaya sana mas gumamit sila mas magandang pamalit na midi. Or at least sana man lang kumuha sila ng totoong horn player na marunong mag-sax o kaya trumpet ko anumang mas bagay sa mga kanta nila. Moving on, Jensen and the Flips is obviously a talented group. Maririnig mo sa performance at areglo nila na above average yung kanilang musicality. At gusto ko yung idea na kahit pop yung tugtugan nila, hindi sila nagtutunog generic at wala akong maisip na banda sa Pilipinas na malapit sa nakatunog nila. Yung parang wala silang ginagaya na ano, nasadong kahawig na banda. At sa tingin ko, mahirap i-pull off yung ganong uniqueness para sa pop. Kaya props to Jensen and the Flips for being distinct enough to stand out among the bands. 
given that, sa tingin ko, marami pang pwedeng ma-improve sa production overall. At naniniwala ako na mas marami experience lang ang kakailanganin ng banda para paul na rin pa yung kanilang production quality in the future. Fun fact! Yung tanging kanta na nagustuhan ko sa album ni Juan Carlos na JK 2015 ay sinulat ni Jensen Gomez. I guess it's safe to say na ang comfort zone ni Jensen ay pop at R&B as a songwriter. Una kong gustong banggitin ay yung melody. Minsan parang nararamdaman ko na parang tinitipid yung melody. Siguro nakakalusot to para sa mga kanta na maingay dahil maraming nangyayari. Pero in general, sa tingin ko, mas mapapaganda pa yung mga melody kung bibigyan lang ng mas maraming panahon para itrabaho to. Hindi biro gumawa ng magandang melody. At bilang nabanggit ko na rin kanina, yung mga kantang Is This Love at You Are, dito naging evident kung bakit importante ang magandang melody para magbuhat ng kanta. At namahiram ko lang yung comment ng tatay ko sa album. Kulang pa sa storytelling yung melodies ni Jensen. At pangalawa ay yung chords. Pareho lang din naman sa comments ko sa melody. Para sa akin, hindi naman masama kung onti lang yung chords na gusto mong gamitin o kaya gusto mo lang mag-stick with one key or dalawang key. Ang hinahabol ko lang naman pagdating sa chords ay kung paano mong gagawing interesting yung kanta. Tignan mo nga yung kantang A Horse With No Name ng Amerika. Dalawa lang yung chords pero ayos naman yung kinalabasan. Basically yun nga, yung nasabi ko din sa para sa melody, yung chords sa tingin ko mas mapapaganda pa kung bibigyan pa ng uh, sapat na oras para itrabaho to. Yung Jensen in the Flips is a very interesting band to say the least. Para masum up ko yung essence ng nararamdaman ko para sa album na to, i-describe ko na lang yung honeymoon bilang isang tao. Gagamitan ko na lang ng basketball terms. Para sa akin, itong honeymoon ay isang rookie na halatang magaling at may promise. Alam ng lahat na magaling siya at above average siyang basketball player. Pero dahil nga rookie player pa lang to, marami pa siyang pwedeng daanan para paunla rin yung kanyang laro at eventually, ang kulang na lang dito ay yung maturity. Pero alam ng lahat na magaling to at may potential. Ang final rating ko para sa honeymoon ay 3.75 stars out of 5. Bago ko pala nabasa yung Phil Star interview na binanggit ko sa simula, napansin ko na agad na ibang-iba ang tunog ng Jensen in the Flips sa live at sa record. Gusto ko yung pinoint out nila na iba yung tugtugan nila sa live para mas exciting yung experience bilang audience. Pero sana, kung ano level nila sa live ay ganun din yung level of sophistication nila sa record. Nasabi ko yun kasi personally, mas gusto ko ang Jensen and the Flips sa kanilang mga live performance. Kung gusto niya pala pakinggan yung honeymoon, nasa description yung link papuntang Spotify. Ako po si Mikoy at hanggang sumuli, maraming salamat at mabuhay ang OPM.